าวเกาหลีมีมาให้อัปเดตกันอีกแล้วนะครับไปพบกับพี่ออมในโซลินไซด์ครับแม้วันนี้2ข่าวจะเป็นเรื่องของค่าย SM Entertainment ล้วนๆเลยนะคะมีทั้งข่าวดีและข่าวที่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาฝากกันเอาเรื่องที่ข่าวแรกกับการเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีเห็นบอกปีนี้จัดเต็มถึงที่ฮาวายค่ะมีการยืนยันออกมาแล้วว่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ทางค่าย SM Entertainment จะฉลองครบรอบ20ปีในการก่อตั้งบริษัทที่เป็นค่ายเพลงเบอร์หนึ่งของวงการเพลงเคป๊อปด้วยการพาศิลปินในสังกัดและทีมงานจำนวนทั้งสิ้นประมาณ350คนบินลัดฟ้าไปยังฮาวายเพื่อจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ค่ะซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาที่ทาง SM จัดงานฉลองยิ่งใหญ่ระดับนี้ค่ะในขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดในส่วนของการจัดงานนะคะแต่ว่าทางตัวแทนของ SM Entertainment เผยว่าจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่และเต็มที่ในฮาวายเป็นเวลา5วันติดต่อกันเลยทีเดียวนะคะโดยก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่าทาง SM จะจัดงานฉลองครบรอบ20ปีมาได้สักภรยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจัดได้เนื่องจากว่าตารางงานของศิลปินและทีมงานในสังกัดในยุ่งมากจนไม่สามารถหาเวลาให้ตรงกันได้ค่ะแต่ว่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ทั้งทีมงานและศิลปินในสังกัดต่างก็หมดคิวงานพอดีทาง SM ก็เลยตัดสินใจที่จะจัดงานฉลองในช่วงปลายเดือนสิงหาคมค่ะส่วนศิลปินที่จะเดินทางไปฮาวายเพื่อร่วมงานฉลองนะคะก็จะมีอย่างเช่น Girl Generation, Super Junior, c h i n e e FX, EXO, BOA และอีกมากมายค่ะก็น่าจะไปกันยกค่ายทีเดียวเลยนะคะสถานีคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นงานปิดนะคะแต่ถ้ายังไงอาจจะมีบรรยากาศแพมๆออกมาฝากกันเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเพื่อมีอะไรอัปเดตค่ะส่วนข่าวนี้อันนี้ก็อัปเดตเรื่องของคังอินจาก SJ อ่าตอนนี้เห็นบอกว่าล่าสุดนะคะทางศาลกลางแห่งกรุงโซได้รับฟ้องคดีที่เขาเมาแล้วขับเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคดีเมาแล้วขับของคังอินไอดอลหนุ่มแห่งซูเปอร์จูเนียร์นะคะยังไม่สิ้นสุดลงง่ายๆค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้ทางศาลกลางแห่งกรุงโซได้รับฟ้องคดีเมาแล้วขับของเขาตามสำนวนส่งฟ้องของทางเจ้าพนักงานอายการแล้วส่งผลให้คังอินต้องขึ้นให้การในชั้นศาลเพื่อพิจารณาคดีนี้ค่ะก่อนหน้านี้คังอินเคยถูกศาลสั่งปรับเงินในคดีเมาแล้วขับเป็นจํานวน7ล้านวอนหรือประมาณ2 1 0 0 0บาทมาแล้วค่ะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามคดีเมาแล้วขับของคังอินก็ถึงชั้นศาลอยู่ดีเนื่องจากว่าศาลรับฟ้องตามสำนวนส่งฟ้องของอายการซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าในอนาคตเมื่อมีการพิจารณาคดีในชั้นศาลแล้วคังอินจะเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีนี้หรือจะถูกศาลสั่งให้มีความผิดจริงค่ะส่วนกำหนดการในการขึ้นศาลเพื่อพิจารณาคดียังไม่มีการประกาศออกมาแต่อย่างใดค่ะแต่ตอนนี้หลักฐานก็แน่นอยู่นะก็น่าจะเป็นเป็นในทิศทางที่หลายๆคนนะก็คาดเดากันว่าเป็นอย่างนั้นแหละว่าเป็นอย่างนั้นแหละนะคะแต่ก็ส่งกำลังใจไปแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ก็เชื่อว่าแฟนคลับหลายคนก็คงจะรู้สึกว่าแหมอยากจะให้แบบจำสักทีนึงนะอาจจะพูดกันตรงๆเนาะเพราะว่าเออเพราะว่าเขาก็แบบว่าหลายครั้งแล้วไงนะคะก็คิดว่าคราวนี้น่าจะเข็ดแล้วล่ะครับขอบคุณพี่ออมในโซลินไซด์ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันต่อในวันพรุ่งนี้กันละกันนะครับถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้านะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับสคริปต์ดอทเดย์อัปเดตนะครับกับซีรีส์การกลับมาของ Prison Break Revival นั่นเองครับเดี๋ยวเราติดตามได้เลย